ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அடிமுட்டாள் கூட ஒரே வேலையை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டு இருந்தான் வீங்க அதில் ஒரு நேக் அவனுக்கு வந்து பிடிபட்டுரும் அது போல தான் இந்த ஜோதிடம் ஒரு முப்பது வருஷமா இப்போ கொட்டிட்டு இருக்கேன் வாய்ஸ் வருதுங்களா ஆடியோ வருதுங்களா முப்பது வருஷமா குப்பை கொட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த முப்பது வருஷத்துல நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கேட்ச் ஆயிருக்கும்ல அதை பந்தி வச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு கெட்ட எண்ணம் ஏற்கனவே வந்து யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ ஏற்றியிருக்கேன் என்ன ஆச்சு ஆடியோவில் ஏதாவது பிரச்சனையோ சரி ஆத்தா விட்ட வழி இங்கே டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து இந்த ஜோதிட விதிகள் இது வந்து பிரிலிமினரியாக சில விஷயங்களை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு போவாங்க அவங்களுடைய நிலைமையே வந்து பெட்டர் கொஞ்சம் டீப்பாக போகிறவங்க இருப்பாங்க அவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு கிரகம் பல்பு வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து கிரேஸ் மார்க்கெல்லாம் போடுறது இவர் வந்து சொந்த சாரம் வாங்கியிருக்காரு நவாம்சத்தில் வர்கோத்தமாம்சம் பெற்றிருக்கிறாரு இவரை அவர் பார்க்குறாரு இப்படியெல்லாம் அங்கே தான் பல்பு வாங்குறது ஓகேம்மா இப்போ தோஷம் பரிகாரம் இதை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ தோஷம் அப்படின்னா வந்து ஆக்சிடென்ட்டான கார் பரிகார ஜாதகம் அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஏதோ பட்டி டிங்கரிங் பார்த்த வண்டி அதான் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே இப்போ செவ்வாய் தோஷம் அப்படின்னா அது தோஷம் அதாவது ரத்தம் எரிச்சல் கோபம் உஷ்ணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வரலாம் தெரியலாம் விபத்துகள் நேரிடலாம் இது தோஷம் இப்போ பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரு சேர்ந்துருக்காரு அதனால பரிகாரம் குருன்னா தனகாரகன் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிற டைமில் பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கும் இதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் சந்திரன் இருக்காரு செவ்வாயுடன் சந்திரன் சேர்ந்தால் பரிகாரம் அப்படின்னா அதாவது சந்திரன் வந்து இன்ஸ்டேபிள் பிளானட் ரெண்டே கால நாள் விழுந்து எந்திரிச்சா ரெண்டே கால நாள் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஆனால் விழுந்து விழுறது தான் இப்படி சில அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கிரகம் தரக்கூடிய பலனை கரெக்டாக அசஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சாட்டிஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் இப்போ நான் கூட வந்து மூஞ்சி முகம் தெரியாதவனுக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டாக சொல்லிவிடுவேன் கொஞ்சம் முகம் தெரிந்தவர்கள் பழகியவர்கள் நல்லவங்க இவங்களுக்கு சொல்லும்போது பல்பு வாங்கிடுவேன் ஏன்னா ஐயோ பாவம் இவருக்கு போய் இவ்வளோ கொடூரமாக நடக்குமா குரு அங்கேருந்து பார்க்குறாரு இங்கேருந்து ஏதோ ஒன்று அதெல்லாம் ஒன்றும் பரவாயில்ல ஆனால் பல்பு பல்பு தான் இது ஒன்று இந்த ஜோதிட விதிகளில் வந்து பிரதான விதிகள் இருக்கு சில துணை விதிகளும் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா போலில் கரண்ட் வரணும் போலில் கரண்ட் வரணும் அது பிரதான விதி மெயினில் கரண்ட் வரணும் அது பிரதான விதி அப்போ மற்றதெல்லாம் துணை விதி துணை விதி 
இப்ப வீட்டுக்குள்ள எல்லா ஒயரிங்கும் கரெக்டா இருக்கு பிளஸ் மைனஸ் கரெக்டா இருக்கு போல்லே கரண்ட் வரல என்ன பண்ண முடியும் அப்படி இந்த ஜோதிட விதிகளை அப்ளை பண்ணும் போது எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப வந்து லக்னாதிபதி எங்க இருந்தாலும் நன்மையை தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்கு இப்ப அவர் ஆறுல இருக்க அரிசினிங்க ஆறு என்ன என்ன கடன் கடன் மூலம் அவருக்கு நன்மை நடக்கும் விஜய் மல்லையா நீரவ் மோடி நம்ம ரிலையன்ஸ் சகோதரர்கள் இவங்கெல்லாம் அந்த கேஸ் போல அதே போல இப்ப லக்னாதிபதி எட்டுல இருக்காருன்னு வைங்க அப்ப என்னட ஆகும்னா லக்னாதிபதி நன்மையை செய்யணும் நன்மையை செய்வார் கால் போகும் கை போகும் இல்ல இவரை நாமினியா போட்ட நபர் என்ஐசி கவரேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிக்கெட் போட்டுருவாரு அந்த நட்டை இடி இவருக்கு வரும் இப்படித்தான் இது வந்து என்னடா கொஞ்சம் பிளட்டா யோசிக்கணும் பிளட்டா யோசிக்கணும் கிரேஸ் மார்க் எல்லாம் போடப்படாது போட்ட பல்பு வாங்க வேண்டியதான் இதெல்லாம் வந்து நான் அனுபவத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பப்போ சொல்லுறேன் சொல்றேன் அப்பப்ப ஸ்பார்க் ஆகிற விஷயங்கள் அப்பப்ப ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சித்திரிலிருந்து